జిల్లా ఎడ్లపాడు మండలం సొలస గ్రామంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో సబ్ జోనల్ ఆటల పోటీల్ని మంత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడారు ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగేందుకు జోనల్ క్రీడలు పునాదని లక్ష్యం దిశగా ప్రయత్నిస్తూ విజయాన్ని కైవసం చేసుకోవాలని అన్నారు క్రీడలు మానసిక ఉల్లాసాన్ని స్నేహభావాన్ని పెంపొందిస్తాయని అన్నారు దేశభక్తి భావాలు పెంపొందించుకోవడానికి జాతీయుత భావం రావటానికి క్రీడలు దోహదపడతాయని తెలిపారు సొలస గ్రామాన్ని ఇప్పటి వరకు ఇరవై రెండు కోట్లతో అభివృద్ధి చేశామని క్రీడలకు ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు నాయకులు అధికారులు పాల్గొన్నారు జడ్పి హై స్కూల్లో మంచి వాతావరణంలో మంచి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం మంచి సౌకర్యాలు మంచి భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి ఈ రోజు సొలసలో జోనల్ పోటీని ప్రారంభించాము పదిహేనవ తేదీ సాయంత్రం ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ఈ నాలుగు రోజుల పాటు కూడా అందరూ కూడా మంచి వాతావరణంలో క్రీడల్లో పాల్గొనాలి క్రీడల్లో స్టూడెంట్స్ ఎంత ఉత్సాహంగా పాల్గొంటే ప్రతి విద్యార్థి క్రీడల్లో పాల్గొంటే 
బాగా యాక్టివ్గా చదువులో కూడా ముందుకు ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది క్రీడల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే చదువులో కూడా రాణించగలరు క్రీడల్లో వచ్చేటువంటి యాక్టివ్నెస్ చదువులో కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దేశభక్తి భావాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి కానీ జాతీయత భావం ప్రతి విద్యార్థిలో పెంపొందించుకోవటానికి ఈ యొక్క క్రీడలు దోహదపడతాయి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి విద్యార్థి విద్యార్థినికి క్రీడల పట్ల కానీ ఎడ్యుకేషన్ పట్ల కానీ వారికి ఎక్కడ ప్రతిభ దేంట్లో ఉంటే ఆ ప్రతిభను వెలుగు తీసి రాష్ట్రానికి దేశానికి ఉపయోగపడేటువంటి భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడానికి క్రీడల పట్ల ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వటం ఎడ్యుకేషన్ టాప్ ప్రయారిటీ ఇవ్వటం చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వంలో నూటికి నూరు శాతం అక్షరాస్యత సాధించాలి ప్రతి ఒక్కరికి విద్య ఉద్యోగ ఉపాధి వ్యాపార అవకాశాలని కల్పించేటువంటి దానికి ఈరోజు చంద్రబాబు గారు పడేటువంటి కష్టం రాబోయేటువంటి తరాలందరికీ కూడా ఒక మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ను క్రియేట్ చేసి దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని రంగాల్లో ముందంజలో ఉంది రాబోయేటువంటి యువతకి ఒక మంచి ఫౌండేషన్ చంద్రబాబు గారు ఇచ్చారు అనేటువంటి విధంగా ఈనాడు చంద్రబాబు పడేటువంటి కష్టానికి రాబో ఈ యొక్క విద్యార్థులు విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఒక మంచి భవిష్యత్తు ఏర్పడుతుంది కనుకనే ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు పెంచేటువంటి దానికి దేశ విదేశాలన్నీ తిరిగి పెట్టుబడులను ఆకర్షింపజేసి పరిశ్రమలు నెలకొల్పి లక్షల్లో ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనేటువంటిది చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క తపన తాపత్రయం కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి నాయకుడు ఈ రాష్ట్రానికి ఉండటం ఈ రాష్ట్ర ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకు ఒక పెద్ద ఆస్తి చంద్రబాబు గారు కూడా రాబోయేటువంటి తరాలకి ఈ యొక్క యువతే పెద్ద ఆస్తి ఈ యువతే మన సంపద ఈ యువతని ఏ విధంగానైనా మలిచేటువంటి శక్తి చంద్రబాబు గారికి ఉంది కాబట్టి దేశం మొత్తం చంద్రబాబు వైపు చూస్తూ ఉంది దేశం మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూస్తూ ఉంది తెలుగువారు ఎక్కడున్నా ప్రపంచంలో ఏ దేశం వెళ్లినా తెలుగువారు అన్నింటిలో ముందుండాలనేటువంటి ఏకైక ఎజెండా చంద్రబాబు గారిది చంద్రబాబు గారి స్వార్థం అంతా కూడా తెలుగువారు ప్రపంచంలో ముందుండాలి ఏ రంగంలో చూసినా తెలుగువారు ముందుండాలనేటువంటి తపన పడేటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ దేశంలో చంద్రబాబు గారు కనుక ఇప్పుడు క్రీడలను కానీ ఎడ్యుకేషన్ లో కానీ అన్నింటిలో ముందుకు తీసుకొచ్చేటువంటి దానికి బెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏముంది డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ బెస్ట్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇక్కడ చదువుకునేటువంటి పిల్లలకు అందించాలనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి కూడా పదకొండు సంస్థలను ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు కేంద్రం ఇంకా సహకరించి ఆ పదకొండు సంస్థలు త్వరితగతులు పూర్తి చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో చదువుకునేటువంటి తెలుగు పిల్లలు అందరికి కూడా ఒక మంచి భవిష్యత్తు ఏర్పడుతుంది ఆ విధంగా చంద్రబాబు గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో ముందించేటువంటి దానికి కష్టపడుతున్నారు నాలుగు రోజుల పాటు అరవై ఏడు స్కూళ్ల నుంచి వచ్చేసినటువంటి బాయ్స్ అందరికీ నేను కంగ్రాట్స్ చెప్తూ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను